მთავარ ბიზნეს სიახლესაც არ გამოტოვებთ ცხადია ეს კომპანია ბოლეროს და პრინციპში მთლიანად ქართული საბრენდო სპირტის ბაზარს ეხება რის შესახებაც ამ კვირაში გავიგეთ თუ ამერიკულ მხარესთან თანამშრომლობა შედგა რაზეც დღეს დილი საქმიან დილაში უკვე დეტალურად ვისაუბრეთ მაშინ ამერიკის ბაზარზე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებამდე შეიძლება გამოჩნდეს კიდევ ერთი ახალი ქართული პროდუქტი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მიმართულებით ამასთან ის იქნება პირველი შემთხვევა როდესაც ქართული საბრენდო სპირტი ექსპორტზე ამერიკაში გავა პროდუქტის ხასიათსა და მარკეტინგზე უკვე მუშაობს ამერიკელი სპეციალისტები დაკომპლექტებული გუნდი ხოლო ამერიკაში და კონკრეტულად ტექსასის შტატში ბოლეროს პროდუქციის გატანაში რეალურ მხარდაჭერას უკვე საკანონმდებლო დონეზე კომპანიას ტექსასის შტატის სახელმწიფო წარმომადგენელი ჰპირდება ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა ჯოზეფ დე სოტელთან მოკლე ინტერვიუ ჩაგვეწერა We have heard you are kind of like helping. Ramdenadat vitsi tak kimistvis khart rom kartul gvinos da alkoholur sasmelebs Amerikis bazarze gasvolsa da tavis damgudrebashi da ekhmarot detaleps ukve tkven ganmovismen. Potential did you see here? Well, you know, first of all I was visiting. Me akimistvis va rom sakartolsa da kartuli gvinis potentsials gavetsno. Texas-ში ეკონომიკურ კომიტეტს ხელმძღვანელობდი და კარგად ვიცი, როგორი კანონმდებლობა არეგულირებს შტატის იმპორტსა და ექსპორტს და სახელმწიფო პროგრამები არსებობს ამ შტატში ბიზნესის მხარდაჭერისთვის. საქართველომ ჩემზე ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და მზად ვარ დავეხმა რომ ბოლეროს და ნებისმიერ სხვა კომპანიას ვინც დაინტერესდება ჩვენთან თანამშრომლობით, ჩვენ შტატთან თანამშრომლობით. სამთავრობო დონეზე როგორც გავიგეთ მიმდინარეობს კონსულტაციები ამერიკის მხარესთან თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით რამაც შეიძლება გაამარტივოს ეს პროცესი მაგრამ რა იქნება კონკრეტულად თქვენი წვლილი ბოლეროს და სხვა კომპანიების მხარდაჭერაში მე ვაპირებ მოვახდინო იმ ფაქტორების იდენტიფიკაცია რომლებმაც შესაძლოა გაართულონ საკანონმდებლო დონეზე საქართველოდან ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების იმპორტი და შევეცდები გაამარტივოს პროცესი ბოლეროსთვის და ყოლა იმ კომპანიისთვის რომელსაც აინტერესებს ექსპორტი ამ შტატში. ამ წუთას არ ვიცი ასეთი ბარიერები არსებობს თუ არა, თუმცა ამაში დეტალურად გავერკვევი. Why do you think რა თქმა უნდა გონიათ რომ ამერიკა მიიღებს ქართულ პროდუქციას? ქართული პროდუქცია კონკურენტული იქნება, რადგან ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების წარმოების ასწლოვანი ისტორია აქვს ამ ქვეყანას და ზუსტად იცის როგორ აწარმოოს ხარისხიანი პროდუქტი. რა შთაბეჭდილება დატოვა თავად ბოლერომ? ნახე ამ ქარხნის ყველაზე ძველი ნაწილებიც, ანუ პრაქტიკულად ის თუ როგორი იყო ეს ქარხანა, როცა პირველად შეისყიდეს და როგორი ახლა. როგორ შეცვალა ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვამ, მომწონს ისიც რომ ტრადიციასაც არ ღალატობენ. მაგალითად, იგივე ქვევრის ღვინო, რომლის წარმოება შენარჩუნებული აქვთ. გვესმის რატომ არის ეს თანამშრომლობა მიმზიდველი ბოლერორთვის, რომელსაც ექსპორტის მიმართულებით რეალური დივერსიფიკაციის შანსი უჩნდება? რატომ არის ის საინტერესო ამერიკისთვის? არა მხოლოდ ახალი პროდუქტია მნიშვნელოვანი, არამედ ის ცოდნაც, რაც ამ პროდუქტს ახალი ქვეყნის შესახებ მოაქვს. ახალი პროდუქტები შეთავაზებით ჩვენ ცხოვრების ხარისხს ვაუმჯობესებთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Wonderful. როგორია თქვენი მოლოდინი? იმუშავებს ეს პროექტი ბოლეროსთვის და ამერიკისთვის? ბოლეროს მხრიდან ძალიან დიდ ინტერესს და მონდომებას ხედავთ. ხედავთ როგორ ვითარდება ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების წარმოება. სულ უფრო მაღალ ხარისხს აღწევს, სულ უფრო მეტად იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ჩვენ ჩვენ იმ ხრივ მზად ვართ საკანონმდებლო დონეზე მოხსნად ბარიერები თუ კი ასეთი არსებებს. Thank you. Okay, thank you very much.